Mama yetu Basi atakapoingia nitaongoza ule wimbo wa mama 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 huyo mama mama huyo mama mama huyo mama sasa afu tutaongezea kama atakuwa bado mpeni raha eh eh tupandishe tushushe ya juu mziki huo mziki huo mziki huo mziki huo mziki huo haya nimemkaribisha kalala uongoze ule wimbo wa Tanzania yetu ule adetu ya sasa jamani wale wapiga magitaa hapa nini nimbe kia juu sana hui ya chini ya chini ya katikati eh ya katikati haya hebu hebu chuni chuni kwa watoto Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa kokote ulimwenguni watu wote watambua Tanzania yetu ndio nchi ya fura na e baba nyerere ndiye wetu muisani na ndiye alieleta uhuru Tanzania yetu ndio nchi ya fura na e baba karume ndiye wetu muisani Tanzania yetu ndio nchi ya fura Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa Watu wote watambua na e baba karume ndiye wetu muisani alieleta umoja Tanzania yetu ndio nchi ya fura Tanzania yetu ndio ilikuwa ni repetition tu mazoezi au tulikuwa tuna tune tulikuwa tuna tune tune okay kwa tutaimbia hiki si ndio thank you ya naona bado ona bado itifaki kule inaendelea ni wa, tosha, ni, wa, ni wakalishe kidogo ni wakalishe ni wakalishe ni wakalishe ni wakalishe wale waliozoea wanaweza kasimama tu <laughs> ah show ya noa inaitwa Mgeni rasmi bado anaongea na viongozi wetu. Kwa hiyo mpozi kidogo na Sasa kama unaweza kutupa wimbo wako mmoja hivyo ruksa. Eh? Viki. Ah, eh, ah, ah, mzee ah, umesikia? Ah. Hayo maneno yao wameyataka wenyewe. Sasa mwaiona ngondo mwafunga milango. Hayo maneno yao Sasa mwaiona ngondo mwafunga vilago Gondo igwa yo mama jamani yo mama magufuli yo mama yo yo mama samia yo mama gondo igwa majaliwa gondo igwa Hayo maneno yao wameyataka sasa mwaiona ngondo mwafunga bila gondo igwa hiyo mama hiyo jamani hiyo mama hiyo zote tamu tu za zamani zote tamu tu viki viki yeah. zote nzuri thank you Kole.
Tanzania yetu ndio inchi ya kusifiwa kokote ulimwengu ni watu wote watambua Tanzania yetu ndio inchi ya furaha Tanzania yetu ndio inchi ya kusifiwa kokote ulimwengu ni watu wote watambua Tanzania yetu ndio inchi ya furaha na e baba nyerere ndiye wetu muisani na ndiye alieleta uhuru Tanzania yetu ndio inchi ya furaha na e baba nyerere ndiye wetu muisani Tanzania yetu ndio inchi ya furaha na e baba Karume ndiye wetu muisani na yeye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndio inchi ya furaha na e baba Karume ndiye wetu muisani sauti sisiki aliyeleta uhuru Tanzania yetu ndio inchi ya furaha Tanzania yetu ndio inchi ya furaha Tanzania yetu ndio inchi ya furaha Okay hiyo baba Nyerere na baba Karume hiyo au mabeki ulikuwa uwezi kupita Hizo <laughs> ni fenda za nguvu kwa hiyo asante sana shukrani Asante naomba tukae ndugu zangu wasanii wenzangu mgeni wetu rasmi tuliyemtarajia kwa hamu kubwa mama yetu makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Sulu Hassan ameshafika makofi na vigelegele wasanii wi wi Konga mama Wasanii bila dawa za kulevya inawezekana 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 Naomba ni eh, ni declare kwamba mimi ni mgoni Naomba kipande kimoja tu ni muimbie mama yetu Mpeni ra mama Samia mpeni ra Mpeni ra makufuri mpeni ra wapeni ra wanafanya kazi wapeni ra ni kazi ngumu mpeni ra mpeni ra majali mpeni ra tuya wasani ya Mheshimiwa mgeni rasmi karibu sana na nimeona umetanguzana na msafara mkubwa sana wa viongozi wetu wa kitaifa basi ni paswe kusema tu itifaki imezingatiwa kwa awali naomba kwanza kabla sijawakaribisha uh, wenzetu wa burudani tuliyoandaa Kiela Beats pamoja na Tasuba tupate burudani lakini kabla ya burudani tumkaribishe Mwenyezi Mungu mahali hapa kwanza ni mkaribishe baba padre karibu sana uje tufungulie kwa sala na pia uh, kiongozi wa wenzetu wa Kiislamu dini ya Kiislamu wajiandae huyu ni mchungaji kimambo karibu bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristo naomba tuombe Mungu mtakatifu baba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai tunakushukuru kwa sababu katika neno lako katika ile zaburi ya 33 mstari ule wa 12 umesema wazi ya kwamba heri taifa ambalo Bwana ni Mungu hao tunakushukuru kwa sababu taifa hili la Tanzania wewe ni Mungu wetu 
Tunakushukuru hata kwa jinsi ambavyo umetukusanyisha watoto wako mahali hapa. Na hata katika Zaburi ya 133 imesema wazi ya kwamba inakuwa ni vema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Mungu tunapokusanyika mahali hapa tunaendelea kuomba uwepo wako wewe pamoja nasi. Hususan ni katika dhana kubwa ya kupambana na madawa ya kulevia ambayo shetani amealeta ili kuweza kuiharibu jamii. Na Mungu mtakatifu tunapo kama hali hapa kama viongozi wa nchi lakini pia hata wasanii mbalimbali tunafanya kazi ya kuhubiri injili kwa sababu madawa ya kulevia hayajatoka kwa Mungu, madawa ya kulevia yametoka kwa shetani na sisi tunayapinga na kuyapiga kwa jina la Yesu. Mungu ninakuomba sasa tunapokuwa mahali hapa tunaomba uwepo wako tunaomba ulinzi wako tunaomba hekima zako ratiba zote mfalme tutakapokuwa mahali hapa tukakuone tuanze na wewe Mungu tukamalize pamoja na wewe nimeomba haya kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na watu wote tuseme amen Sante. Uh, kama Shehe Kundecha ameshafika karibu. Naona bado hajafika. Naomba nimkaribishe sh- katika wasanii tunao masharifu pia. Sharif Atas. Karibu. Sharif Basi kama hayupo kwa wasanii bado tuna wacha Mungu wengi sana. Mzee Chiru. Mzee Chiru uko wapi? Naomba uje. Wasanii bila Mungu pia haiwezekani. Tumpigie makofi huyu baba. <laughs> Karibu sana Mzee Chiru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikumdin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, hidina sirat al-mustakim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Ghayri al-maghubi alayhim wa radhu alina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana ifta'alayna abuaba naimatik. Rabbana ifta'alayna abuaba rahmatik. Rabbana ifta'alayna abuaba... الباب نعمتك برحمتك يا رحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لكن عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله سانتي baada ya kufungua kwa sala naomba nitumie nafasi hii kuwajulisha watu wote tulioko kwenye ukumbi huu kwamba kongamano hili maudhui yake e, ni kuhusiana na wasanii e, juu kujiepusha juu ya utumiaji wa dawa za kulevya ndio maana tumeitwa wasanii wengi namna hii lakini kongamano hili <coughs> limeandaliwa na na wenzetu wa tume ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya wakishirikiana na wizara yetu ya habari utamaduni sanaa na michezo hao ndio waliofanya jitihada kubwa za kutuita sisi wasanii tuweze kupata elimu mbalimbali juu ya jambo hili. Kwa mantiki hiyo naomba kwanza niwatambue ni, ni, ni hao walio tuandalia jambo hili. Mheshimiwa Commissioner General hebu naomba usimame tu wasije wakasema hayupo hapa ndio walio tuandalia. Makofi na vigelegele. Wasanii bila dawa za kulevya 
inawezekana 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 lakini pia waziri wetu mwenye dhamana ya habari utamaduni sana na michezo dr hasan mwakembe tunaye hapa naomba baba yetu jembe usimame usimame baba yetu watu wakuone tu <laughs> makofi na vigelegele kwake Asante sana. Baada ya utangulizi huu sasa nikaribishe kikundi cha Kela Beats. Hebu tupate burudani kutoka kwao. Karibuni Kela Beats. We wa wasanii bila madawa ya kulevya wasanii bila madawa ya kulevya eh hatari hatari tenosi tamani kambali kambali wasije kurubuni kwa maneno matamu kaonja kidogo na kwambia ukweli utavunja ndoto yako sindo taifa la leo tuonesheni mfano kwa kushikamana kuungana kukomesha madawa sindo taifa la leo tuonesheni mfano kwa kushikamana kuungana kukomesha madawa ona ndugu zetu twawapoteza na wengine wanaugua oh ndugu zetu twawapoteza huruma ehe. na wengine wanaugua oh he he chamani Tanzania yetu tunamoma mola atushike mikono madawa ya kulevya imekuwa shida kwa kila mmoja wetu jamani tunaomba tungame kwa Bwana Yesu tuweze kuepukana nayo e mola tusikie kilio chetu sisi ni vijana wako tunataka taifa liwe la leo na kesho kesho na nani ataongoza watoto wao ni wadogo sana jamani ni yo asante sana Tanzania bila madawa nashukuru sana asante naitwa Agence One Kela Beats tulikuwa na nyimbo yetu maalum lakini nafikiri flash imesumbua kidogo itakiwa tupige live hapa na vyombo kidogo nashukuru sana Ah, hebu 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 msimame kidogo hapa. Ndugu zangu hawa tuwapigie makofi mengi sana kwa sababu ni wasanii wanaotoka mbali, wanatoka kiela wamelikuta kongamano hii. Naomba tafadhali tuwapigie makofi ya nguvu. Safi kabisa. Haya basi tunakutakieni kila reli tuendelee na kongamano letu. Naomba niwakaribishe ndugu zangu wa Tasuba. Karibu. Tasuba Tanzania 
janga kwa vijana janga janga hilo janga hilo janga hilo Tanzania janga kwa vijana janga Tanzania janga Yanga ilo Yanga ilo, yanga ilo, Tanzania yanga Kwa vijana yanga, Tanzania yanga Mwizi uyo, uyo, mwizi uyo, kama ta uyo, mwizi, 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 uyo, 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 jamani mwizi. Ayo maneno kakwambia nani Si uongo kumbe kitu gani Ayo maneno kakwambia nani
baada ya burudani hizo naomba nimpe nafasi msanii mmoja tu wengine itabidi wanivumilie kidogo tumalize matukio muhimu huyo uh, ni Mr. Romans naomba aje na baada ya kumaliza yeye nitaomba viongozi watapita kwenye meza kuu na Kamishna Fisi atendeshe uta, uta, utaratibu wa utambulisho kwa viongozi wetu na wageni wetu mahususi waliopo hapa. Tafadhali Mr. Romans karibu. Um, habari zenu jamani, shikamoni wakubwa zangu na kwa vijana wenzangu habari ya muda huu. Uh, mimi mshairi naitwa Mr. Romantic na nimefarijika kuwepo hapa na shukrani zimuende Kamishna Mkuu. Asante sana na mama na nyote mliofika hapa kwa ujumla wenu. So nina ujumbe mdogo kwa wasanii wenzangu, shairi fupi sana na imani mtalipenda sana. Shairi hili linaitwa Mpenzi mihadarati. Linasema Mpenzi mihadarati naandika talaka hii ambayo dini zote hazikatazi nikiwa kwenye akili kamili inayofanya kazi sijashawishiwa na ndugu marafiki jamaa wala wazazi kwanza naomba hili kwako niliweke wazi Mpenzi mihadarati ulinilaghai ukanifanya mtumwa ukanipanda kama ngazi limbwata yako nilikuwa sikainai iliniumiza maana ulikuwa chokaa haukuwa maziwa wala tuila nazi uliteka nafsi yangu mwili wangu na akili yangu kukutumia wewe ikawa haini katazi kwako sikuwa na hiari maana ilikuwa aheri pesa ni kupe wewe ilhali mfukoni sina hata sumni ya kununulia andazi mpenzi mihadarati hivi si ni wewe ni wewe ulisema ni wewe ulisema eti mimi ni mrembo na mzuri msichana haya maisha ni mafupi sana soka nitambulisha kwa yule kibopa mwenye pesa nyingi sana mwisho wa siku akanipa na ukimwi hivi si ni wewe ni wewe ulisema ili nipate fedha inabidi nipige dili za hatari zile dili za kuruka ukuta kuvunja maduka kukosokosa na misukosuko ya risasi na ajali hivi si ni wewe ni wewe ambaye niseme ona Ona mihadarati ulivonifanya maana macho yangu yamelegea udenda unanitoka unaelea nimekosa nguvu ya kuuzuia mihadarati siku hizi nimekuwa na jikuu na virodboto vinanitembelea na lala barabarani kama pono na jikojolea aibu kubwa umenisababishia mihadarati hivi si ni wewe ni wewe ambaye ulisema ili nipate fedha shule na marafiki sio watu wa muhimu sana maana wewe ni bora na utakuwa nami kwenye dhiki na hautaniacha tena hivi si ni wewe you see mihadarati ulinikuta nikiwa ni mtu fulani mwenye heshima cheo na hadhi lakini siku hizi nimekuwaomba omba nisiyekuwa na hifadhi yani mihadarati umebadilika umenifanya siku hizi watu hawaniheshimu tochi za laana zinanimulika Nimekuwa mtu ambaye sina umuhimu mihadarati naomba nikwambie kuwa leo ndo navunja umkataba na chako kikoba yani kama ni Zambia zinami naenda kuoga janaba nasema kuanzia leo mimi niko fresh kwa sababu nimetoka soba mihadarati bila wewe tunaweza kufanikiwa asante na kwa kumalizia nina zawadi kwa mama nimwambie kwamba mama uh, wewe ni bora maana umewajenga wasichana wengi na wavulana wengi na wasanii wengi kufata mfano wako na nyote mliofika hapa kutusapoti shukurani ziende kwako na watu wote waliofanya kila juhudi ili jambo kufanikiwa asanteni sana Asante sana Mr. Romans. Uh, naomba sasa 
niwasii viongozi wetu mpite kwenye jukwaa kuu ili tuanze utaratibu mwingine karibu sana makofi jamani Mama, mama huyo, mama, mama huyo, mama, mama huyo, mama, mama yetu we, mama, mama huyo, mama. Asante, mama tukai. Mama. Kwa heshima na taadhima baada ya viongozi wetu kuwa kwenye jukwaa kuu ni mkaribishe sasa Kamishna Dr. Mfisi kutoka kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ili aje aendeshe utambulisho na kutambua viongozi mbalimbali. Karibu sana Dr. Mfisi. Asante sana MC kwa kweli mimi leo nimeuiwa na kwa kweli nina furaha sana kwa sababu tulikuwa tunaongea na wenzangu nilikuwa nasema labda watu hawatakuja kuweza kujaza ukumbi na shukuru kuona watu mmekuja shughuli ni watu na watu ndio nyinyi mimi kazi yangu dogo tu kwa niaba ya mamlaka ya kudhibiti tinda kupambana na dawa za kulevya ningependa labda kwa ufupi kabisa kuwatambua hao wageni wetu walio waliopo mbele yetu leo labda ningependa vile kumtambua waziri wetu jembe letu mama jenista muhagama waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge kazi vijana ajira na watu wenye ulemavu hili ndio jembe letu ukiona tunafanikiwa ujue ujue mama jenista ndio hasa lakini wa pili ningependa vile vile kumtambua mheshimiwa waziri Harrison Mwakiembe Huyu kipenzi cha wasanii nafikiri tulivyokuwa tunaanza hii shughuli alitusaidia sana sana ni kipenzi cha wasanii kwa kweli tunamshukuru sana 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 Vile vile ningependa kumtambua jemedari wetu mkuu wa mkoa nafikiri hapa wote tunamfahamu kaka yetu Paul Makonda yeye ndo champion wa hii vita ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuja. Lakini hapa tunaye mama yetu Kate Kamba mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam chama tawala. Chama dume. <laughs> e, vile vile tungependa kuwatambua hawa watu wetu viongozi wetu wa dini e, na mtambua mchungaji Frank Kimaro Kimambo mkuu wa jimbo la Kati diocese ya Mashariki na Pwani nafikiri mmemuona hapa ametutilia swala kidogo lakini vile vile ningependa kumtambua mchungaji Richard Hawanja huyu ni kinara wa watiba kwa waathirika wa dawa za kulevya siji yuko wapi nilimuona hapa mchungaji Richard labda atakuwa ametoka kidogo lakini vile vile ningefurahi kumtambua she, she kundecha shekhe umechelewa kidogo nafikiri kwa sababu ya forensa Dar es Salaam mnazijua forensa Dar es Salaam zilivyo kwa hiyo aliitwa hapa kuja kutoa dua kidogo lakini alikuwa foreni imemkwamisha vile vile ningependa kuwatambua e, mwakilishi wetu kutoka ubalozi wa Marekani ndugu Max please ameshaondoka okay a tunaweza tuna, tuna naomba vile vile kuwatambua wadau wetu wakubwa EU Act kuna Francesco Francesco 
Thank you very much. Hawa wamekuwa wametusaidia sana katika mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya. Lakini tuna Linda Machagu. Asante sana. Vile vile na ingependa kumtambua mwakilishi wa UNODC dada yetu pale. Dada yetu Emakulata Nyoni. Hawa ni wadau wakubwa. Ni ingependa kumtambua katibu mtendaji wa bodi ya filamu mama yetu Fiso huyu ndio amekuwa halali kabisa usingizi kuhakikisha kwamba jukwaa hili lina mkutano huu unafanikiwa vile vile na katibu wa Basata ndugu Mwingereza nilikuwa nauliza hii jina unaitwa Mwingereza wewe ni Mwingereza <laughs> naye walikuwa hawalali usiku na mchana kuhakikisha kwamba tuna shughuli yetu inafanikiwa lakini kwa, kwa umoja wao viongozi wote wa mashirikisho ya wasanii ningependa wote msimame tunawashukuru sana 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 kwa kazi nzuri mliyofanya ya kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanyika mimi kwa ufupi kabisa ni hayo na kama kuna mtu yote nimemsahau sikudhamilia kumsahau lakini wote tunawashukuru kwa njia moja walio shiriki katika kuhakikisha kwamba kongamano hili lina linafanyika lina, lina, lina kwa njia moja au nyingine karibuni sana Wasani oye Naomba kabla sije wakaribisha viongozi wa mashirikisho uh, ili mheshimiwa makamu wa rais aweze kusikiliza sauti za wasanii ni wakumbushe tu kaulimbiu ya kongamano hili inasema kwamba usanii bila kutumia au kubeba dawa za kulevya inawezekana chukua hatua imeeleweka eh baada ya kukumbusha kaulimbiu naomba nichukue nafasi hii sasa uh, ni mkaribishe rais wa shirikisho la filamu ndugu Mwakifamba Karibu upae she sauti za wasanii. Pigia ni makofi tafadhali. Ndugu mgeni rasmi, makamu wa raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Dr. Harrison George Mkembe, Mheshimiwa Waziri Justina Mwagama, Bosi wangu, mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi mkoa Dar es Salaam, Comrade Kate Kamba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Po Makonda, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Madawa Kulevya, viongozi wa meza kuu wasanii wenzangu wafani zote nne itifaki imezingatiwa kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa mamlaka kwa kuona umuhimu wa kutukutanisha wasanii tukiwa ni kundi ambalo ni waathirika wakubwa sana katika vita hii ya madawa ya kulevya lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuona umuhimu wa kuwepo kwa mamlaka ya kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya. Hayo ni maono makubwa ya mheshimiwa rais na ni mapenzi yake kwa taifa hili na hasa nguvu kazi ya vijana wa Kitanzania ni kwenye kundi hili la wasanii. Lakini pia nachukua fursa hii kumshukuru sana Kamishna Jenerali kwa kazi nzuri anayoifanya ya kupambana na, na dawa za kulevya. 
kwa sababu kiukweli nikushukuru sana kamishina jenerali kwa staili unayotumia staili yake kamishina jenerali anamfukuza mwizi kimya kimya unaweza kuona idadi kubwa ya, ya watu wanaofanya biashara hii wako magerezani kwa hiyo ni shukuru sana kwa jitihada kubwa anazozifanya nitakuwa mchoyo wa fadhila na nitakuwa na mashaka juu ya ufahamu wangu kama sitatoa shukurani za pekee kwa mheshimiwa mdogo wangu rafiki yangu swaiba wangu wa miaka mingi mheshimiwa Po Makonda kwa sababu chachu ya kupelekea kuanzishwa kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa kulevya imetokana na vita alivyoanzisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo nikupongeze sana Mheshimiwa Paul Makonda kwa jitihada nadhani moja ya Regas ama historia imeandikwa kupitia wewe na leo tumekuwa na mamlaka hii. Mheshimiwa mgeni rasmi. Ni zungumze kwa kifupi sana hasa kuhusiana na kundi la wasanii. Kwa nini wasanii wamekuwa waathirika wakubwa na wamekuwa wakitumika katika madawa kulevya? Sisi kama wasanii tumeathirika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kama watumiaji wa madawa ya kulevya. Lakini sehemu ya pili kama makontena, watu ambao tunabebeshwa mzigo kwa ajili ya kuwanufaisha wafanyabiashara ambao wanafanya biashara za madawa ya kulevya. Biashara hii mheshimiwa ni biashara ambayo kwanza ina mtandao mkubwa sana. Lakini pili biashara hii ni biashara ambayo inatumia akili kubwa kupita maelezo. Wanaofanya biashara hii ni watu ambao akili zao zimekaa vizuri. Kwa hiyo kuna mbinu kila siku mbinu zinabadilika katika kufanya biashara hii ya madawa kulevya. Mwanzoni walitumika wachezaji wa mpira. Wamefanya sana biashara hii za kubeba madawa kulevya. Walikuwa timu ikisafiri, eh unachukuliwa ule unga unawekwa kwenye mpira wanaonekana nao ili kama ni timu ikaenda ikagundulika wakabadilisha mfumo wakaanza kuwachukua mabondia e, mabondia nao wamefanya sana wametumia sana kuwabebesha mzigo katika zile groves zao zile wanajaza mzigo wakifika kwenye airport huko anajitambulisha kama bondia basi zile groves zinaka pembeni kumbe ndio mzigo huko kwenye ile kwa hiyo nao ikaenda hiyo ikagundulika wakaja na mbinu nyingine mbinu ambayo ya tatu ambayo wameitumia ni mbinu ya kuwatumia wasanii. Kwa nini wanatumia wasanii? Wanawatumia wasanii kwa urahisi wa kupenya katika boda. Wasanii kwa nchi za wenzetu ukionyesha pasipoti yako wewe ni actress, wewe ni actor, wewe ni musician, wao wanakuona wewe ni celebrity. Kwa hiyo wanapokuona wana wana wanakuwa makini sana kuhakikisha kwamba kama tutafanya vitu vya kumuharasi huyu celebrity mwisho wa siku tunaweza tukashtakiwa na badala yake tukalipa gharama kubwa kwa hiyo waliona uopesi wa kupenya kwenye viwanja vya ndege na, na sehemu nyingine mbalimbali kwa kutumia wasanii lakini pia wasanii hao kuna wasanii wa aina mbili ambao wanatumika katika kusafirisha madawa ya kurevia kuna wasanii maarufu ambao ni, wana, ni seme wanamziki ambao wanafanya kazi za mziki lakini pia kuna wasanii ambao si maarufu lakini nao wako katika kundi la mziki kwa mfano moja ya njia ambayo wanaitumia wanaweza kamchukua mwakifamba nikarekodiwa kuimba nyimbo labla za professor J nikashuti video mwakifamba anaimba nyimbo za professor J nikatengenezwa account yangu ya Instagram zikatengenezwa website lakini ile website ama account ya Instagram inakuwa active pale ninapokuwa uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere ndio account yangu inaanza kuonekana lakini katika account yangu ile mnapokuja na website wanaonyesha picha mbalimbali sasa utaratibu wa wenzetu ukifika kwenye kwenye airport zao wanakuuliza maswali wewe ni msanii ndio unatoka nchi gani Tanzania kweli wewe ni msanii ndio kitu gani kinachoweza kudhibitisha kwamba wewe ni msanii anamwelekeza anaangambia visit my website visit my Instagram account akiangalia mule anaona kweli musician kwa hiyo wao wanamchukulia kama ni celebrity anapita 
akishaingia tu kwenye nchi husika ile website wana seize na, na ile account wana seize kwa hiyo imekuwa kama ni njia ambayo inatumika kwa wasanii kuweza ku, ku, ku kutumika katika masuala mazima ya kubeba lakini niseme tu kwamba janga hili limekuwa janga kubwa sana katika tasnia hii ya filamu lakini nishukuru mamlaka kwa kuona umuhimu wa kutuita sisi wasanii tunaamini msanii akielimika na akaelewa anaweza kuwa nyenzo nzuri sana ya kubadilisha jamii inayotuzunguka wa Tanzania wote katika makundi mbalimbali kwa hiyo wasanii tumekuwa tukitumika wengine wetu tunawafahamu ndani ya katika jamii yetu tunaishi wasanii tunajua walioathirika na madawa kulevya tunajua ambao wametumika na kuna wengine wamekamatwa wako nje ni vitu ambavyo viko wazi kwa hiyo naamini kwa programu hii itasaidia sana 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 rai yangu kwa wasanii naomba tuwe mabalozi tuwe mabalozi wazuri wa kuana kwa kuipotosha jamii kwa sababu msanii ana wafuasi akifanya zuri watu wanaiga lakini akifanya baya pia watu wanaiga ningeomba kutumia vipaji vyetu na vipawa vyetu tutumike kuijenga jamii na kubadilisha jamii yetu na kuwa na mtazamo chanya katika swala zima la kupambana na madawa kulevya nishukuru sana gen rasmi na mimi nimesema asanteni sana na washukuru sana nashukuru asanteni sana aisi marikisho la filamu na vizuri dakika tano angalau kudhibiti inawezekana ukipunguza itakuwa vizuri basi mimi nimebaka kuwa na nafasi mbili kama mshirishaji lakini pia rais wa shirikisho la sanaa za maonesho ngoja labda nianze mimi kutumia vizuri hizo dakika mbili au tatu mheshimiwa Rais uh, mheshimiwa uh, ofisi ya waziri mkuu uh, sheria wa habari sana michezo uh, naitwa William Frank Chitanda au MC Chitanda eh, ni ni ombi naileta kwako mheshimiwa makamu rais wenzangu wameeleza madhara ya madawa lakini tume, mimi natafakari kwa nini watu wengi wanajihusisha wasanii wengi wanajihusisha na jambo hili inawezekana kutokana na hali pengine ngumu ya kipato chao na wanashawishika kiraisi sana sasa mimi ningeomba tu mheshimiwa makamu rais uh, ikiwezekana wasanii wote wapewe leseni za kufanya biashara ndogo ndogo kama walivyopewa wafanye biashara wengine ndogo ndogo ile leseni ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu ukitafakari wasanii hawa mtu hata kwa mfano mshereshaji anaweza akawa na kazi moja kwa miezi sita au a, mtu wa saluni wa uh, lakini wateja ni wachache mtu wa mshairi ataimba mashairi mangapi ili akati seni eh, kubwa hii ni msisa kwa wasanii ningeomba wapewe hizo leseni ambayo gharama yake ni 2020 waj, waj, wajibangaize ili waweze kukidhi uh, mahitaji yao hili ni ombi asante sana Ah uh, Mheshimiwa Makamu Rais na naamini nimetumia zaidi ya dakika mbili tufanye hiyo kama ni ajali tu. Sasa <laughs> nimkaribishe uh, Rais wa shirikisho la muziki yupo katibu mkuu kwa niaba yake.
Asante Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa wote, ndani eh, ya zote zimezingatiwa. Naitwa John Kitime. Mwaka huu natimiza miaka hamsina moja toka nimeanza kuwa kwenye kikundi cha kwanza cha muziki. Najaribu kufikiria kama ningekuwa nimejiingiza kwenye madawa ya kulevya kwa wakati wowote saizi nisingekuwa nimesimama hapa. Na na uhakika sura yangu ingekuwa imezeeka zaidi ya ilipo hapa. <laughs> Asante. Sisi kama shirikisho la mziki, tunaona kwamba sanaa ni jukwaa zuri sana la kuweza kuendeleza matumizi ya madawa kulevya lakini pia ni sanaa zuri sana la kuweza kuhakikisha kwamba kupiga vita madawa kulevya lakini ili jukwaa lifanye vizuri kuna hitajika kuendeleza taratibu nzuri ili jukwaa hili liwe zuri kama tulivyoona pale wenzetu kutoka Tasuba wameweza kutumia usani wao kuja kutoa elimu ya namna ya kukwepa matumizi ya madawa kulevya hali si nzuri kwa upande wa sanaa Uh, ukiangalia watoto miaka kumi na nne na kushuka huko mtaani wana mazingira gani wana nafasi gani za kuweza kushiriki katika katika sanaa hakuna maeneo ambayo hutengwa maalumu kwa ajili ya watoto kufanya shughuli zao za sanaa kwa usalama wasanii hasa kwa mfano wa, ma, wa michezo ya kuigiza hata wanamuziki wote tunafanya mazoezi kwenye mabaa kwa hiyo mtu toka huko mdogo unajifunza au unazoea kwamba pombe na ulevi ni kitu cha kawaida. Bahati mbaya sana ziliwahi kuweko zamani uh, yaliwahi kuweko maeneo zamani alitengwa na serikali kwa ajili ya shule ya sanaa. Kulikuwa na community centers karibu ni kila mji, lakini saa hizi matumizi ya hizo community center yamebadilika na kwa hiyo kwa kweli unakuta mtaa kwa mfano unaoishi mimi sioni mahala popote labda uwanja ambao unasema huu ni uwanja wa watoto au hii ni sehemu ambayo imetengwa ambayo ni salama kwa kufanya shughuli za sanaa kwa hiyo hili ina, kuna watoto sasa wanakuwa nakumbana kwenye ku, ku, kushiriki kwenye vijiwe ambavyo si rasmi ambao huko wanajifunza mambo ambayo hata si rasmi ikiwemo madawa ya kulevya la mwisho ni muongea kuhusu watoto wa miaka 14 na, na kushuka chini sasa wale vijana wa kuanzia miaka kumi na tano na kuendelea. Ratiba zetu za kiserikali zinasema e, kazi zinaisha mwisho saa tisa. Baada ya saa tisa, hawa vijana mamilioni kwa mamilioni hawa Tanzania wanaenda wapi kupata burudani ya akili yao mpaka atakapoenda kulala saa tatu usiku. Ni swala kujiuliza hili. Wanakwenda wapi? kwa sababu hakuna maktaba labda huko barabarani kwenye vijiji wala kwenye mitaa hakuna klabu za kusema labda mtu asiyekunywa pombe ataenda kucheza boxing ataenda kucheza draft ataenda kucheza siji darts na kadhalika kwa hiyo unakuta kwamba baada ya saa hiyo mahali ambapo ni kama rasmi pa kwenda ku, kuondoa stress ni kwenye baa na kwa wale ambao hawana uwezo wa kwenda kwenye baa unakuta ni mteja rahisi sana wa shughuli ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo mimi swali langu ni kwa naomba serikali jaribu kuangalia kwa hilo sisi wasanii kazi yetu kutoa burudani. Kazi yetu kuhakikisha watu wao baada ya kutoka kwenye hapa kazi tu wanakuja kuondoa stress. Tunaomba pia turuhusiwe kufanya kazi hiyo kwa nafasi ili kuwapunguzia stress ya watu. Maana kuna sehemu ambapo ni ngumu sana kufanya kazi ya sanaa kwa aidha amri au mamlaka zilizoko kule ambazo huwa zinazuia saa zingine kuja kufanya hizo shughuli ambazo zingesaidia mtu katoka hapa kazi toka asubuhi mpaka saa kumna mbili uh, mpaka saa tisa baada hapo atoke apate burudani yake apumzike akili badala ya kufikiria kwamba kitu peke yake cha kupumzisha akili ni kilevi ndani ya kichwa chake asante sana asante e, naomba ni muite sasa Raisi wa shirikisho la sanaa za ufundi ndugu Adrian Nyangamale karibu
Mheshimiwa mgeni rasmi Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu mpendwa Mama Samia Suru Hassan Mheshimiwa waziri dada yetu Jenesta Mwagama Mambunge Mheshimiwa waziri Aizon Mwakembe Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa mwenyekiti wa sisi ya mkoa Mama Kate Kamba Mheshimiwa Kamishina Elojas Siyanga Mheshimiwa Kamishina Mwafisi viongozi wote mlioko hapa viongozi wa vyama vya wasanii viongozi wa mashirikisho wasanii wenzangu viongozi wa dini mabibi na mabwana asalamu alaikum Bwana Yesu asifiwe Ninao furaha kubwa sana kusimama mbele yenu kusema wachache kubwa ni kutoa pongezi pongezi za kwanza ziende kwa serikali yetu ya awamu ya tano inayoongozwa na rais wetu mpendwa mheshimiwa daktari John Joseph Magufuli kwa kuendesha serikali ambayo kwa kweli imeleta mabadiliko makubwa sana serikali ya awamu ya tano ni serikali inayotekeleza uwazishwaji wa mamlaka ya uzibiti na kupambana na dawa ya kulevya ni moja kati ya mambo ambayo serikali hii inatekeleza sio maneno maneno mamlaka inafanya kazi kubwa sana na niwapeni mfano mmoja niwakumbushe tu uh, kuna msomi mmoja shaye kusema kwamba wali wa kushiba huonekana kwenye sinia mheshimiwa uh, makamu wa rais sisi tunaotoka huko mtaani hali kidogo inadivisha tumeona igizo hapa la wazee wa Tasuba hali ilikuwa ni mbaya sana kwenye vituo vya mabasi kwenye majumba yetu na tulikuwa tunaona ni kawaida tu hamna mtu alikuwa anaona kama ni jambo la ajabu lakini sasa hizi kwa kweli pamoja na kwamba tafiti hajafanyika lakini kuna mabadiliko makubwa sana naomba tupige makofi mamlaka yetu kwa upande uh, wa wasanii tunahusika katika maeneo makuu matatu eneo la kwanza kama walivyosema wenzangu ni waathirika eneo la pili ni wasafirishaji lakini eneo la tatu ambalo ndio kubwa zaidi ni ngoma tulibebe ni la kwenda kubadilisha fikra za watu kutumia sanaa yetu ili kubadilisha fikra za vijana wasiingie katika mtego huu mbaya kwangu mimi dawa za kulevya ni laana na tukiungana kwa pamoja laana hii inaenda kuisha mkwetu wa mkoa mheshimiwa makonda alishasema kwamba anatamani siku moja Tanzania iwe bila dawa ya kulevya na mimi naona hii inawezekana nitoe pongeza dhati kabisa kwa serikali yetu ya mwaka tano kwa kutambua kwamba e, kundi la sanaa ni kubwa na ni kundi ambalo likitumika vizuri katika kampeni yoyote ile hiyo kampeni inaenda kufanikiwa na sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba tunaunga mkono serikali yetu ya awamu ya tano serikali inayotekeleza kupitia mamlaka yetu inayoongozwa na kemisha jenerali Siyanga kuhakikisha kwamba tunatumika vizuri hili tuende kubadilishe hizo fikra za jamii ili jamii ya Watanzania katika dawa ya kulevya iwe historia hilo linawezekana nimalizie kwa kusema kwa tunaahidi wakati wa wote serikali itakapoamua kututumia tuko tayari na kama itachelewa sisi tutakuja kugonga mlango mama jinesa magama tutakuja tutakusumbua tunajua uko bize sana wizara yako ni kubwa mno ina sela bunge kazi ajira vijana na watu wenye ulemavu uko bize mno lakini tutakusumbua tuhakikisha kwamba tunapambana pamoja na tufanikiwe pamoja na madawa ya kulevya iwe historia 
baada ya kusema hayo na washukuru sana kupata nafasi hii tuko pamoja na naidi kwamba atutawaangosha Asante huyo ni rais wa shirikisho la sanaa za ufundi lakini sasa nimpe nafasi wasanii wa binti film na hapa nitamkaribisha katibu wao karibu sana Wasaniwi. Ah uh, Mheshimiwa mgeni rasmi Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Mheshimiwa waziri wa utamaduni sanaa na michezo baba yetu Harrison Mwakembe Mheshimiwa waziri mama Jenista Mwagama Commissioner General wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda itifaki imezingatiwa Kwa niaba ya binti filamu tunapenda kutumia nafasi hii kushukuru sana kwanza kwa kupewa nafasi ya kuweza kusimama hapa Tunaamini kabisa kwamba mamlaka imetambua kwamba sisi kama binti filamu tukiwa ni wadau wa filamu tukiwa chini ya shirikisho la filamu ni wanaharakati ambao tayari tumeanza mapambano ya kutoa elimu tukiwa kama wasanii kuhusiana na tatizo hili la dawa za kulevya. Tatizo la dawa za kulevya ni tatizo kubwa na sisi kama wasanii na wanaharakati tumeliona na tukaamua moja kwa moja kuanza kulizungumzia. Tunaomba tututoe wito kwa wasanii wenzetu kwamba tutumie sanaa tulionayo, tutumie majina na umaarufu wetu kuweza kuleta mabadiliko kwa jamii nzima na waweze kutambua madhara ya dawa za kulevya. Tunatumia sana social medias. Tunapiga picha, tunarusha vitu vingi mle na watu wanatutazama mno. Lakini nadhani ni wakati sasa wa kuweza kutumia hizo social media kuweza kuzungumza hili swala ambalo ni kubwa na ni tatizo kubwa. Sisi wasanii tukiwa kama kioo cha jamii tunatazamwa kwa mitazamo mingi lakini tunaweza tukaleta mabadiliko chanya. Tunaposimama mbele za watu wanasema wasanii wale ni walevi, wasanii wale wanatumia unga, wasanii wale wako hivi. Lakini nadhani ni wakati tukawaonesha kwamba sisi pamoja ni wasanii ambao tuna uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa. Jamii inatutazama, inatufuata iko nyuma yetu. Lakini ndikiwa tukiwa kama wanawake, naomba tutoe wito kwa wanawake wasanii. Sisi ni walezi. Tunaona viongozi wetu hapo, mama yetu Samia Sulu na mawaziri wengine waliopo hapo Jenista Mwagama. Laiti wao wangeingia katika mambo hayo ya, ya kubeba dawa za kulevya kutumia sidhani kama leo tungekuwa na viongozi wakubwa ambao wanasimama mbele yetu na kuliongoza taifa. Kwa hiyo ni wakati wetu sasa sisi kujitambua. Tukiwa kama wasanii tuweze kufika mbali na tukawa mabalozi wazuri kwa kutumia sanaa ili kesho na kesho kutoa basi tuweze kupata hata nafasi nyingine na jamii ikatuheshimu. Uh, sisi kama binti filamu tunashirikiana sana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Wanatoa supporti kubwa. Kwa hiyo msanii yote ambaye una wazo, una kitu ambacho unataka kukifanya kuweza kuelimisha jamii katika swala hili la dawa za kulevya. Nadhani milango iko wazi. Mkifika pale mamlaka mnaweza kwenda pale na kuona kutoa mawazo mbalimbali na mwisho kitu ambacho jamii yetu ikasema yes hawa ni wasanii wetu. Kabisa sitaki kuzungumza mengi lakini natakutoa ushauri pia kwa mamlaka. Naona tatizo la HIV lilikuwa siku kutokana na matangazo ambayo yanaonekana kwenye vyombo vya habari mara kwa mara. Kwa hiyo nadhani ni wakati pia kutengeneza matangazo mbalimbali ambayo tutakuwa kila ukigeuka unaona matangazo ambayo yanasema acha dawa za kulevya. Usitumie dawa za kulevya, usibebe dawa za kulevya. Tukaona hata yale madhara ambayo yanapatikana naamini jamii sisi wasanii 
tutaenda katika taifa ambalo ni huru na halitumii dawa za kulevya. Sina mengi, asante ni sana. Asante. Sasa naomba niwakaribishe wasanii uh, wawili wa mmoja wa kike mmoja wa kiume waje watoe ushuhuda juu ya mambo mbalimbali kuhusiana na mambo haya. Tunayoongelea leo. Tafadhali msanii wa kwanza wa kike Zainab. Karibu. Asanteni sana habari za saa hizi wakubwa shikamoni vijana wenzangu mambo Ningependa kushukuru serikali ya Tanzania kwa kutupatia tiba ya dawa ya methadone kwani mimi ni mraibu na mwathirika wa madawa ya kulevya Tiba hii imetusaidia sana kwani imenisaidia kupata mtoto pili imenifanya kujielewa na kutoka katika mazingira ya madawa ya kulevya na kuwa mpya tena pia ningependa kusema kwa wanao wanao tuseme wanao wanao tafsiri methadone vibaya kusema kwamba labda ukiingia kwenye mradi wa methadone unakuwa upati mtoto au ama unakuwa una kizazi kinakuwa yani kiko mbali wanavyosema hivyo lakini hapana mimi nilipoingia katika mradi huu wa methadone sikumaliza hata miezi sita nilipata ujauzito na kupata mtoto nashukuru kwa hilo pia napenda kumshukuru makamu wetu wa rais mama Samia Sulu na po Makonda kwa kuendesha mradi huu wa kupambana na madawa kulevya sisi vijana Tunashukuru kwa hii tiba. Pia huko mitaani wenzetu waliobakia wanatamani kuja huko kwa sababu wanasema huko nje mambo ni magumu sana. Kazi hakuna, dawa hakuna. Tuacheni kuvuta madawa kulevya kwani si mazuri na hayasaidii chochote. Kwani mpaka hapa nilipofikia ni kwa sababu ya tiba ya methadone. Na washukuru <laughs> Na washukuru uguzi wangu kwa ufupi, madaktari wangu, mafamasia wangu wanaonihudumia na wote walionifanya mpaka kufika hapa kujielezea mbele za watu. Asante. Asante. Sasa nimkaribishe ndugu Noel. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Noel Gervas Mapunda, mimi ni mlaibu. Mimi nimetumia madawa kwa muda wa miaka toka 2012. Lakini kwa sasa hivi natumia methadone. Mimi sina mengi sana kwa sababu madawa bwana mimi amenipiga kwa kusema ule ukweli. Kama wataalamu wetu wanavyotuambia madawa si yanatupiga sehemu kuu tatu. Kiakiri, kiimani na kimwili. Hivyo vitu vyote mimi nilivipoteza kwangu. Lakini nashukuru Mungu baada ya kwanza tiba hivyo vitu vyote nimevirudisha. Nashukuru madaktari wangu pale mwana Nyamala, asasa Dr. Nyandindi, Dr. Ongo na kansela wangu mama Absa kwa ushauri. Kwa maana nikitingwa na kitu chochote huwa namfuata na nipa ushauri. Asante sana. Asante. Ah uh, nitumie nafasi hii kumkaribisha mwanaharakati Uh, dada yetu Kalapina karibu Ha huh? Kaka ni kaka Oh anaingia Okay karibu bwana haraka <laughs> Kwa bila kusema ndugu kaka Kalapina <laughs> Kwa hiyo naomba tafadhali sana uje badilika jinsia Hip hop bila madawa Tanzania bila madawa Muziki bila madawa Shukrani 
kwa mheshimiwa mgeni rasmi mama yetu mama Samia shukrani kwa mawaziri mheshimiwa jinista Mwagama mheshimiwa Mwakembe e, vile vile mkuu wetu wa mkoa e, commissioner general Sia, Sianga shukrani nyingi sana mimi nasemaje kwa harakati ambazo nimekuwa nikisifanya kwa miaka mingi naweza kusema naweza nikajiita mimi ndo mwenyeji wenu katika shughuli ya leo Yenoro Sianga ili si jambo dogo ni jambo kubwa sana ambalo limefanyika leo katika historia ya nchi yetu nimekuwa kwenye hizi harakati za madawa ya kulevya za dawa za kulevya tokea mwaka tisa mimi ni msanii kutoka katika mziki wa hip hop na baada ya kuona sasa wasanii wenzangu msanii ambaye ni kioo cha jamii watu nabidi wajifunze kwake hadhira watu nabidi waelimike kupitia yeye msanii ndo anavuta dawa za kulevya mwaka tisa tukatoa hicho kibao ambacho kilitwa hip hop bila dawa za kulevya inawezekana na kufanya jitihada kubwa za kuzunguka sehemu kubwa ya nchi kwa gharama zetu wenyewe kutoa elimu hiyo kwamba sasa hivi mziki dawa za kulevya zimeingia na, na wasanii wanavuta na wengine wanauza mimi ni mzaliwa wa Kinondoni na unapozizungumzia dawa za kulevya Kinondoni ndo nyumbani kwake na Kinondoni unapozungumzia Dar es Salaam Kinondoni ndo Dar es Salaam yenyewe Kwa hiyo dawa za kulevya nazijua kindaki ndaki. Zimeangamiza watu wengi sana. Na mimi mheshimiwa Sianga nimetoka kwenye mazingira ya utukutu utukutu. Sasa sasa hivi kwa harakati ninazofanya watu wanasema eh jamani shetani akizeeka anakuwa malaika. Kwa sababu ndio watu walitegemea huyu ndo angekuwa anavuta kama sio kuvuta huyu ndo angekuwa muuzaji kwa sababu kwao kinondoni asili mia kubwa ya vijana wa Kinondoni walikuwa wauza madawa ya kulevya. Na na tulikuwa tunaelekea kwa Colombia ama Mexico. Watu walikuwa kijini nafasi. Unafahamu kabisa yule bwana drug dealer na ana maisha mazuri na hakuna mtu anaweza kumgusa untouchable. Lakini sasa hivi uwepo huu wa mamlaka ya dawa za kulevya naweza kusema wale ambao mimi nawajua na sisi wengi tunawafahamu ama wapo gerezani ama wamekimbia nchi. Hapa kaliki Kwa hiyo nitumie fursa hii e, kukushukuru kuwashukuru mamlaka kwa kuliona hili tumekuwa tukipambana lonely kinyonge hakuna backup yoyote mwaka 2016 nimeanzisha kipindi cha harakati Klaus TV kwa msaada mkubwa wa Joseph Kusaga na Ruge Mtaaba wakaniambia kalapina wewe umetoka kwenye hip hop bila madawa sasa hivi tunaona kweli uchokuwa na kipigania kimekuwa kweli kina exist watu wanaumia wanakufa na, na kwenye hip hop tumewapoteza wasanii wenzetu wengi sana. Na nitumie fursa hii kuombea kwa Mwenyezi Mungu waliotangulia mbele za haki kwa janga hili na dawa za kulevya Mwenyezi Mungu awapokee na wasamema makosa yao. Na, na nitumie fursa hii kuomba wasanii wenzangu, wa kike na wa kiume, wasanii wote. Tutumie sanaa zetu, tutumie vipaji Mungu ametupa. Usijione kwamba umekuwa star kwamba ustaa wako ndio kufanya wewe unakaa uchi au unapiga filam za uchi ama unaimba nyimbo ambazo unadhalilisha maadili yetu. Msanii anaweza kapelekea taifa likawa na machafuko, msanii anaweza kapelekea taifa likawa na amani, msanii anaweza kafanya taifa likastaarabika. Tutumie vipaji tulivyokuwa navyo kuelimisha jamii zidi ya majanga mbalimbali likiwemo janga hili la dawa za kulevya. Mimi ni mpambanaji lakini nimesimama kwenye mlengo wa kutibia zaidi na, na harakati zangu takriban vijana mia mbili umepita kwenye harakati zangu na wamepona na wako vizuri wakati naanza harakati clinic za methadone azikuwa na wagonjwa wa kutosha sober houses As, na, na, na kwenda kwenye soba house nakuta kuna watu saba nane lakini sasa hivi ninavyozungumza ukipita kwenye soba houses soba houses yenye watu wachache kuanzia mia kwenda mbele ukipita kwenye clinic za mesadon mwana nyamala pale sasa hivi takriban watu wafutatu wafu nne wanapata matibabu kwa hiyo tume, tumefanikiwa kwa hapa Dar es Salaam naweza kusema kwa asilimia takriban tisina tano lakini harakati hizi zinakwenda kinyonge sana waheshimiwa mpo hapo kwa kumalizia 
haraka tunaona kuna watu walezi wa, wa, wa wasanii mbalimbali wanasiasa wana wakubwa wafanya biashara wakubwa walezi wa as, taasisi mbalimbali harakati naomba ulezi tunafanya harakati kwenye mazingira magumu kipindi hakina mdhamini lakini nimshukuru Joseph Kusaga alisema hichi kipindi kiwe na mdhamini kiswe na mdhamini muacheni kalapina afanye harakati Kwa hiyo nitume fursa hii kuomba wakubwa zangu waheshimiwa harakati inaomba ulezi ili tuweze kufanya harakati tukiwa na nguvu na kuweza kuwasaidia wenzetu wakapate matibabu. Wakati mwingine natumia gharama zangu binafsi mtu anataka kwenda soba, mimi mwenyewe unga unga mwana lakini mtu ana shida na muona na umwa. Nimesaidia wasanii wengi. Msanii Teri Fanani Chidi Benzi mimi nilimpelekaga soba kaasi lakini amepita kwenye mikono yangu. Ni washukuru sana hip hop bila madawa inawezekana mziki bila madawa haijashindikana Asante uh, naomba sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha Kamishna Dr. Peter Mfisi kutoka kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya yeye anakuja na elimu juu ya utegemezi wa dawa za kulevya athari na tiba karibu daktar asante mheshimiwa mgeni rasmi mama yetu samia suru hasani makamu wa rais ya jamhuri ya muungano wa tanzania ndugu mawaziri mkuu wa mkoa ndugu eh, kamishi na jenerali na wakanishi na wengine na watu wote mliohudhuria kwa ufupi kabisa napenda labda kuweka kufanya maelezo mafupi juu ya hili tatizo la dawa za kulevya na Kwanza uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa sugu, ni ugonjwa ambao unaathiri ubongo. Hali hii inamfanya mtu ambaye ameathirika kuwa na uhitaji wa dawa za kulevya hata kama anajua kabisa madhara ni nini. Ndio maana tunasema kwamba hao watu wenzetu wanaotumia dawa za kulevya tusifikirie kwamba ni watu waliolaniwa au ni watu ambao wamekosa maadili kwa sababu wakati mwingine mtu anapoingia dawa za kulevya matumizi anaingia kwa kushawishika kwa kitu kidogo tu labda ni stress za muda mfupi tu anaingia anatumia baadaye ana, anapata uraibu matokeo yake anakuwa ameathirika ame, ame, ame kwa hiyo sisi tusiwaone kama ni watu waliokosa maadili au waliofanya nini tunachotakiwa ni kuwasaidia kwa sababu huu ni ugonjwa sugu kama ugonjwa mwingine ambao unamhitaji huyu mtu aweze kupata nani kutafuta dawa utegemezi unatokeaje ni kwamba mtu anatumia dawa za kulevya Akisha tumia hii dawa inaingia kwenye damu matoke yake inakwenda mpaka kwenye ubongo kwenye ubongo inafika kwenye sehemu ambayo inaitwa reward center hii center ndio ina ina, 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 ina ina reward kwamba ina ina, 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 ina toa aina fulani ya kemikali ambayo inaitwa dopamine na kemikali hii ina ndio inayosababisha mtu apate raha. Kwa hiyo unakuta mtu mtumiaji anapata rai sio kifani inamvuta ina kwamba na kesho arudie kutumia na kesho arudie kutumia matokeo yake anapata uraibu. Na hii center ni kama hivyo reward center kama inavyoonekana kwenye kwenye huo mchoro. Lakini madhara ambayo mtu anayapata ni kwamba akisha kwa akitumia mtumiaji akitumia leo labda kwa mfano kete moja e, e, labda baada ya siku tatu nne baadaye atahitaji kiwango labda kete mbili ili afikie kiwango kile kile cha raha ambayo anahitaji baada ya kutumia sasa matokeo yake watu hao wanatumia dawa mara kwa mara na akisha tumia dawa wanapata makovu fulani katika ubongo ambayo sasa huathiri uwezo wa kufikiri huathiri uwezo wa kufanya maamuzi inaathiri hata uwezo wa kujifunza wanapoteza kumbukumbu na inaweza hata kumsababishia mtu kuvukiwa akili wanapata magonjwa ya akili. Makovu yenyewe kama yanavyoonekana kwenye mchoro lakini kama alivyotoka hapa wawili waliotoa nani ukitumia dawa aina ya methadon yale makovu yanafutika na watu wanaanza kujielewa. Mmewasikia wenyewe walivyokuwa wanajaribu kutoa ushuhuda hapa. Tunakwenda haraka haraka kwa sababu ya muda. Lakini hizo ni aina ya, ya dawa za kulevya ambazo watu huzitumia na upande huu kabisa bangi ndio inatumika kwa wingi zaidi hapa nchini japo dawa ambayo inatumika sana ni, ni bangi ni ikifuatiwa na heroin 
inafuatiwa na mirungi, cocaine na dawa za tiba zenye asili ya kulevia. Bangi kama mnavyoona inauzwa inauzwa hivi siku hizi wanauza mashuleni. Hii ni maarufu sana mara nyingi watoto wa shule ndio hasa karibu na mitiani wanapenda kutumia bangi ili waweze kusoma kwa muda mrefu lakini hawaelewi kwamba wanasoma lakini hawaelewi chochote. Sisi zamani tulikuwa tunasoma tunaweka miguu kwenye ndoo ya maji ili usilale usingizi lakini siku hizi wanavuta bangi ili wasome. Ninaonyesha hii kwa maksudi kabisa kutokana na juhudi zinazofanywa na mamlaka E, ambao inaongozwa na jemedali wetu hapa kamishina siyanga ma, 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 upatikanaji wa dawa za kulevya mtaani umepungua kidogo kiasi umepungua kiasi cha kwamba upatikanaji wake ni mdogo na hata kipatikana basi zinakuwa kwa vificho na ukiipata inakuwa ni gharama zaidi kwa hiyo watu sasa wame kuja wanatumia dawa za, za, za hospitali za wazatiba zenye asili ya kulevya na hii inaleta madhara makubwa sana